হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আই হোপ আপনি সব অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম নতুন একটা ব্লগ আশা করি আমার ব্লগটা আপনাদের ভালো লাগবে আর আমার ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার পাশে থাকবেন আমাকে একটু ঘুমের থেকে উঠে হয়েছে রান্নাঘরে চলে আসলাম তার কারণ হয়েছে আজকে অনেক দিন পর আবার বাসায় নাস্তা বানাবো ম্যাডাম হয়েছে বেশি একটা নাস্তা বানাইতে বলে না প্রতিদিন আর কি মাঝে মধ্যে দুই একদিন বানাইতে বলে দুই একদিন বানাই তো এই জায়গা হয়েছে আলু বেগুন আর হয়েছে ক্যাপসিকাম মরিচ আর হয়েছে মানে কাঁচা মরিচ বের করে রাখছিল তো ওগুলো হয়েছে মানে ছোটো ছোটো করে কাটে নিছি আর এখানে হয়েছে আলুগুলো ভাজবো মানে ইংরেজিতে বলে যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তো আলু ভাজবো আর হয়েছে ক্যাপসিকাম মরিচ কাঁচা মরিচ ভাজবো আর হয়েছে বেগুন ভাজবো তো আজকের নাস্তা এগুলাই তো এই যে দেখেন আলুগুলো হয়েছে অনেক সুন্দর করে মচমচা করে ভাইজে নিচ্ছি আর এরকমভাবে কিন্তু আলু ভাজা খাইতে অনেক বেশি মজা লাগে আর অনেক মানুষই খায় আবার অনেকেই জানি না কে খায় বা খায় না আমি আগে পরে কখনো খাইনি কিন্তু এই যে বাহিরে আসার পর থেকে মানে ভাজি তখন মানে খায় দেখছে আর কি যে অনেক মজা লাগে তো এই জায়গায় হয়েছে বড় বড় মরিচ ভাজলাম মানে ক্যাপসিকাম মরিচ আর হয়েছে কাঁচা মরিচও ভাজলাম মানে রুটি দিয়ে খাওয়ার জন্য এগুলো ভাজার পরে উঠে রাখছিলাম একটা ঝালির ভিতরে তো তেলটা ঝরার জন্য তেলটা ঝরানো হয়ে গেছে এখন আবার বাটিতে বাটিতে সব পদের সব কিছু আর কি বাইরে নিতেছিলাম আলু আর মরিচ হয়েছে ভাজা হয়ে গেছে তো এখন আবার বেগুনগুলো ভাজার বাকি আছে আর রুটিগুলো হয়েছে ফোরনের ভিতরে দিয়ে দিলাম গরম হওয়ার জন্য আর ম্যাডাম আবার বলতেছিল যে যেহেতু ডিম বাসায় খায় না আর দুই দিন আগেও প্রায় দুই খাসি ডিম আনছে এখন একটা ওই জায়গা থেকে ফুরাই নেয় আগে যে তিনটা আসলে ওই তিনটাই ফুরাই না আমি ও বাসায় ডিম খাই না আবার ম্যাডামও বেশি একটা খায় না তো আনলে পরে অমনি থাকে আর কি যদি বাসায় কখনো মেহমান আসে বা কখনো এমনি কেউ আসে আর কি হালকা নাস্তা টাস্তা বানানোর জন্য তখন আর কি ভাজা হয় তো এই জায়গায় হচ্ছে আজকে ম্যাডাম আবার বললো যে দুইটা ডিম ভাজে দেওয়ার জন্য ডিম দুইটা ভাজার জন্য একটা ছোট্ট একটা মানে ইসের ভিতরে ফ্রাই প্যানের ভিতরে হয়েছে একটু ঘি দিয়ে দিলাম আর আমার ম্যাডাম হয়েছে ডিম দিতে ঘি দিয়ে ভাজতে বলছে সেজন্য আর কি ঘি দিলাম ঘি দেওয়ার পরে যে ডিম দিটা দিতেছিলাম আর দেওয়ার পরে হালকা একটু লবণ দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে একদম ভেঙে ভেঙে দিব আর কি বেশি আর কিছুই দিব না মশলা টশলা আমার ম্যাডাম হয়েছে এরকমভাবে ঘি দিয়ে আর কি ডিম ভাজা খায় আর তেল বেশি একটা খাইতে চায় না তারপরও আজকে হয়েছে সব কিছু তেলের তেল দিয়ে সব কিছু ভাজছি এই জন্য ডিম দুইটা একটু ঘি দিয়ে ভাজলাম ভাজার পর হয়েছে যে দেখেন একটু মানে ছোট একটা বাটিতে যেহেতু দুইটা ডিম বেশি না ছোট্ট একটা বাটিতে কইরা মানে বাইরে নিলাম আর এখানে বেগুনগুলো ভাজা হয়ে গেছে তো আজকে হয়েছে এই নাস্তাই মানে এগুলাই দিয়ে এই নাস্তা দিব রুটিগুলো গরম বসাইছি তো বেগুনগুলো হয়েছে এই যে ঝালের ভিতরে নিছে মানে উঠাই নিছিলাম পরে তেলটা ঝরে গেছে যে এখন আবার একটা বাটিতে টিসু দিয়ে পরে হয়েছে বাটিটার ভিতরে মানে দিতেছিলাম তো এই যে আজকে সকালে সব ধরনের আর কি নাস্তা টাস্তা বানাইলাম আর এই নাস্তাগুলো বানাইতে বানাইতে কিন্তু একটু দেরি লাগছিল একা মানুষ একা হাতে কাজ আবার বাসায় অনেক কাজ আছে তাই রুটিগুলো গরম করে এই যে এই দেখেন মরিচ আলু তারপরে এক ধরনের জীব না আসে তো ওইগুলো দিয়ে খাইতে দিয়ে আসলাম তো এক একজনের আমাদের বাসায় হয়েছে এক একজনের এক এক রকমের খাবার দাবার কেউ খাবে কি বলে যেন আরবিতে যে বিদুন সুক্কার হালিফ আর একজন খাবে শাই হালিফ মানে দূর কি যে কই জানেন না এক একজনের এক এক ধরনের খাবার আর কি একজনে দুধ দিয়ে চা খাবে আর একজনে আবার চেনি ছাড়া চা খাবে আবার একজনে দু চেনি ছাড়া দুধ খাবে মানে এক একজনের খাওয়ার নিয়ম হয়েছে এক একজনের মানে একদম সবাই যদি একরকম খায় তাহলে একটা বড় মানে কেতলির ভিতরে কিন্তু চা বানাই দিলেই হয়ে যায় কিন্তু না তা খাইতো না এক একজনে খাইবো এক এক কাপে আর এক একজনের এক এক পদে দেওয়া লাগবে একজনে চেনি ছাড়া খাইবো একজনে চেনি আলা খাইবো এই হয়েছে আমগো বাসের বাসার মানে মানে ঝাই ঝামেলা এগুলো করতে করতে দেরি হয়ে যায় আর এই যে শীতের দিনে থালা বাসন ধোয়া যায় কি একটা ঝামেলা এই যে বানানো হয়ে গেছে চাটা তো এখন হয়েছে ম্যাডামের ভাগ নিয়ে আসছে নিচের থেকে আবার তো ও আবার চেনি খায় না চেনি ছাড়া চা মানে দুধ খাবে দুধ গোলাই দিতে বলছে এই জন্য হয়েছে আবার শুধু গরম পানি দিয়েই দিয়ে দিতেছিলাম একটু গোলাইয়ে এই যে গোলানো হয়ে গেছে একটা হয়েছে আমার ম্যাডামের আর একটা হয়েছে আমার ম্যাডামের ভাগ্নির আর এই চা গুলো হয়েছে যে বাসায় মেহমান আসছে তাদের তো এখন হয়েছে দিয়ে আসবো নাস্তা তো দিয়ে এসছে আগেই আর এখন এগুলো দিয়ে হয়েছে দুপুরে রান্না বান্না শুরু করে দিব কারণ শুধুই খাওয়া তো খাওয়া না দুপুরে তো খাইতে হবে আর আজকে দুপুরে রান্না করব হয়েছে পাস্তা তো আমার ভিডিও আমার চ্যানেল মনে হয় আমি আরও এর আগে দুইটা পাস্তার ভিডিও দিছিলাম আর কি 
তো যাই হোক আজকে হয়েছে পাস্তা রান্না করব এই যে মাকরোনার শ্যামেল বলে আরবিতে তো এর আগে একবার একদিন রান্না করছিলাম তো ওই রকম ভাবেই কিন্তু আজকে তার একটু বেশি ভালো হয়েছে এই জায়গায় হয়েছে যে কাবাব মাংস আনছিল ম্যাডামে তো এই কাবাব মাংস ছিল ফ্রিজে আর এই মাংসটা হয়েছে ভেড়ার মাংস আর এই মাংসটা কিন্তু খাইতে অনেক মজা লাগে তো মাংসটা হয়েছে ভালো মতো অনেকেই বলে যে এই মাংসটা ধোয়া লাগে না আবার অনেকেই বলে ধোয়া লাগে তা আমি ধোই আর কি একটা ঝালিত করে ধুয়ে আর কি ঝরা দিব এখন তো যাই হোক এই জায়গায় হয়েছে পেঁয়াজগুলো কষাইতেছিলাম মাংসটা মানে কষানোর জন্য আগে হয়েছে ক্যাপসিকাম মরিচ পিএস কাঁচা মরিচ টরিচ দিয়ে একটু ভাইজে নিয়েছি নেওয়ার পরে হয়েছে দিছিলাম টমেটো টমেটোটা দেওয়ার পরে একটু ভাইজে নিলাম নেওয়ার পরে এখন দিয়ে দিতেছিলাম হয়েছে মশলা ভরত মশলা তারপর গোলমরিচ তারপর হয়েছে একটা ম্যাগি মশলাও দিলাম দিয়ে হয়েছে এখন একটু নাড়াচাড়া দিয়ে ভালো মতো ভাইজে নিব ভাইজে নিয়ে ওই জায়গায় ভাজা হইতে থাকুক ততক্ষণে হয়েছে আবার আমি যে সালাতে পাতা দিতে হয় আর কি এই মাংস কষানোর সময় তো এই পাতাটা হয়েছে এক মোটা পাতা বের করলাম তো যেহেতু মাংস অল্প একটু বেশি দিতে হবে না এই পাতাগুলো এখন পাতা কটা হয়েছে এখন বাঁচবো বাইসে কাইটে কুইটে নিব মানে রেডি করে নিতেছিলাম ওইগুলো কাটতে কাটতে হয়েছে যে আবার এই জায়গায় পেঁয়াজটা কষানো হয়ে গেছে তো মাংস ধুয়ে বাটিতে করে রাখছিলাম তো ওই মাংসটা দিয়ে দিলাম দিয়ে হয়েছে এই মাংসটা কষানোর জন্য কিন্তু এক ফুটটাও পানি দেওয়া লাগে না আর হয়েছে আজকে দুপুরের দিকে বাসায় হ্যাঁ মেহমান আসবে ম্যাডামের কোন বান্ধবী টান্ধবী মনে হয় আসবে তো ওই বাসায় হয়েছে ধূপ জ্বালাইতে বলতেছিল তো এই জায়গায় হয়েছে ধূপ জ্বালাইতেছিলাম বখর বলে বখর বাখর যাই হোক মানে এই আর এই বাখরটার কিন্তু ঘিরানো অনেক সুন্দর কিন্তু আমার কাছে লাগে কি যে মরা বাড়িতে যেমন মানুষ মারা গেলে আগর বাত্তি জ্বালায় ওই রকম ঘিরান লাগে কিন্তু ঘিরানটা আসলো অনেক ভালো সবাই তো আর সব কিছু সহ্য করতে পারে না তাই আমার অবস্থা হয়েছে তাই আর আপনারা হয়েছে আমার ঘ্যাসের চুলার ওই ইটা একটু স্কিপ করবেন কারণ দেখবেন না কারণ অনেক নোংরা কারণ রান্না বান্না করতেছি তো রান্না বান্না করলে হয়েছে তাড়াতাড়ি সব কিছু নোংরা হয়ে যায় তো বাখরটা হয়েছে জ্বালাই দিয়ে এসে এখানে যে মাংসগুলো কষানো বর্ষায় রেখে গেছিলাম তো কষানো হয়ে গেছে সেজন্য সালাদের পাতাগুলো দিয়ে দিলাম দেখেন সৌদিয়ানরা কীরকমভাবে কী খায় তো মাংসটা কষানো হয়ে গেছে ওইটা রাইখে হয়েছে এখন পাস্তাগুলো সেদ্ধ করবো সেজন্য একটা পাতিলের ভিতরে পানি গরম দিছি দিয়ে হয়েছে দিছি একটু লবণ আর দিছি একটু সয়াবিন তেল দিয়ে হয়েছে যে পাস্তার প্যাকেটটা এখন খুলতেছিলাম পাস্তাগুলো হয়েছে এখন দিয়ে দিব পানির ভিতরে আর এই এক প্যাকেট ধুইরাই রান্না করব কারণ মাকারোনা শ্যামল রান্না করতে যেই টেরিটার ভিতরে রান্না করব ওই টেরিটার ভিতরে এই এর এক প্যাকেট মাকারোনায় আটে কারণ আমার রান্না করতে করতে মানে একটা আইডিয়া হয়ে গেছে আর কি সেজন্য বললাম তাই যে দেখেন প্রথমে ভাবছিলাম বেশি হইব না কি পরে দিয়ে দিছি সব কয়টাই আর কি মানে মানুষ বেশি তো রান্না করলে পরে যদি না হয় এই জন্য সব কটা মানে দিয়ে দিতেছিলাম আর এই এক প্যাকেট মাকারোনা মানে আরবিতে তো বলে মাকারোনা আর বাংলায় বলে হয়েছে পাস্তা মানে এক প্যাকেট ধুইরেই আর কি লাগবে এই জন্য তো পাস্তাটা ওই জায়গায় সেদ্ধ হোক আর এই এই জায়গায় হয়েছে একটা ডেক্সির ভিতরে আবার একটু দুধ নিয়ে নিতেছিলাম তার কারণ হয়েছে মাকারোনা মানে এই পাস্তাটা রান্না করার জন্য হয়েছে এই দুধ দিয়ে তারপর হয়েছে ঘি দিয়ে তারপর হয়েছে আটা দিয়ে একটা হালানের মতো তৈরি করা লাগে সেজন্য হয়েছে এই জায়গায় ওই পাস্তাটা সেদ্ধ হইতে হইতে এই কাজটাও আর কি কমপ্লিট করে ফেলবো যে যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যায় কারণ বাসায় আর অনেক কাজ আছে এইটা হয়েছে মানে রান্না বসায় মানে ফোরনের ভিতরে দেওয়ার পরে আর যাবতীয় যা যা কাজ আছে সব কাজ করবো তো এই জায়গায় দুধটা হয়েছে গুলাই নিতেছিলাম ঠান্ডা পানি দিয়ে কারণ গরম পানি দিলে হয়েছে দুধ দলা ধরে যায় মানে দলা পাইকে যায় এই জন্য তো এই যে দেখেন অল্প পানি দিয়ে আগে গুলাই নিতেছিলাম তো গুলানো হয়ে গেছে চুলায় বসায় দিছে এখন দিয়ে দিব হয়েছে ঘি আর আমাদের বাসায় কিন্তু আমার ম্যাডামের সব সময় যে এরকম মানে অন টাইম প্লেটের ভিতরে ঘি কিনতে পাওয়া যায় একদম কেজি কেজি অনেক ঘি নিয়ে আসে আমাদের বাসায় ঘিটা একটু বেশি খায় সেই জন্য তাই আমার হয়েছে যতটুকু লাগবে ততটুকু দিলাম আর এইভাবে কিন্তু হালান খাইতে অনেক মজা লাগে যে এইরকমভাবে দেখেন একটা ম্যাগি মশলা দিলাম তারপরে ঘি দিছি দুধ দিছি তারপরে যে একটু ভরত মশলা আর হয়েছে গোলমরিচ দিব সত্য কথা এরকমভাবে পাস্তা রান্না করলে পাস্তাটা খাইতে অনেক বেশি ভালো লাগে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশে অনেক মানুষ এরকমভাবে পাস্তা রান্না করে কিন্তু হয়তো বা রান্না করার ধরনটা একটু অন্যরকম কিন্তু স্বাদ কিন্তু বাংলাদেশের থেকে এটার কোনো অংশে কম না অনেক মজা লাগে যারা খাইতে পারে বা খাইতে জানে তাদের কাছে আমার মনে হয় যে অনেক মজা লাগবে আর যারা কখন আগে পরে খাই না যেমন আমি আগে পরে তো খাই নি এই দেশে এসে খাওয়া শিখছি বা রান্না করতে করতে ম্যাডামদের দেখতে দেখতে মানে এখন খাইতে পারি বা ভালো লাগে তো ওই রকম হয়েছে অবস্থা তো এই জায়গায় হয়েছে পাস্তাগুলা সেদ্ধ করাও হয়ে গেছে 
নিব হয়েছে সাইকে এখন মানে একটা ঝালির ভিতরে পানিটা ঝরা দিয়ে দেব আর এর সাথে সাথে হয়েছে যে বললাম দুধের ভিতরে আটা দিতে হবে সেজন্য কটা আটা দিলাম আটা দিয়ে হয়েছে সুন্দর মতো একটু নাইরে নিতেছিলাম আর পাস্তাটারও হয়েছে পানিটা একটু সাইকে নিলাম তো এই জায়গায় একটু গরম ছিল সাথে সাথে হাতের কাছে চাকু পাইছি চাকু দিয়ে একটু নাড়া নিয়ে নাড়া দিয়ে দিলাম যাতে আর কি দলা পাইকে না যায় এই যে দেখেন প্রথমে হয়েছে আটা ই করছিলাম তো আটাটা হলে দিয়ে দিতেছিলাম যে দুধ দিয়ে আটা দিয়ে যে মানে ই বানাইছিলাম হালান বানাইছিলাম তো হালানটা হলে দিয়ে দিতেছিলাম আর একটু দলা পাইকে গেছে কারণ আমি হয়েছে এক হাত দিয়ে ভিডিও করতেছিলাম আর হয়েছে আর এক হাত দিয়ে আটাটা দিছি নাড়া দিছি এই জন্য হয়েছে একটু দেরি হয়ে গেছে তো ইয়ে হয়ে গেছে আর কি তারপর এটা কোনো ব্যাপার না এটা রান্না করব তো এটা এমন আহামরি কিছু না এরকমভাবে হইলেও কোনো সমস্যা নাই তো যাই হোক কাজ করতে গেলে দুই একটু ভুল টুল তো হয় তারপরও সত্য কথা পাস্তাটা খাই তো অনেক বেশি মজা হয়েছিল তাই যে প্রথমে ফার্স্টের দিকে একটা মানে টেরির ভিতরে দিয়ে কাছের একটা টেরি টেরির ভিতরে দিয়ে দিলাম ওই হালান দেওয়ার পরে যে দুধ দিয়ে যে আটা ওটা গুলাইছিলাম ওইগুলো দিলাম দেওয়ার পরে এখন দিব হয়েছে পাস্তা মানে প্রথমে দিয়ে লাগবে হালান পরে হয়েছে পাস্তা এই যে সুন্দরভাবে দেখেন এখন কম দিব মানে পুরাটা দিব না অর্ধেকখানিক দিব আর অর্ধেকখানিক রাখবো যতটুকু প্রয়োজন আর কি তো পাস্তাটা দিয়ে হয়েছে একদম মানে টেরিটা ভৈরা মানে পুরাটা একদম যাতে সব জায়গায় সমান হয় কোনো জায়গায় কম বা বেশি এরকম জানি না হয় ওই রকমভাবে হয়েছে দিব তো চামচ দিয়ে দেওয়ার পরেও হয়েছে আমার মনে হইলো যে এক এক জায়গায় একটু ফাঁকা ফাঁকা আছে সেজন্য হাত দিয়ে সুন্দরভাবে দিয়ে দিলাম আর এই যে দেওয়ার পরে হয়েছে এখন দিয়ে দিতেছিলাম মাংসগুলো আর মাংসগুলো হয়েছে মধ্যে দিতে হয় সেজন্য আর কি তাই মাংসগুলো দেওয়ার দেওয়ার পরও হয়েছে একদম মাকরোনার মতোই আর কি মাকরোনা বলছে আরবিতে চলে আসে মুখে আর কি সবসময় আরবি বলতে বলতে এখন সব মুখে শুধু আরবি কথায় আসে মানে ওই যে পাস্তার মতোই আর কি মাংসগুলো একদম সব জায়গায় যেন একরকমভাবে হয় ওই রকমভাবে সমান করে দিব যাতে কোথাও কম বা বেশি যেন না হয় তাই যে এটা হয়েছে চামচ দিয়ে দিতেছিলাম আর মাংসটা কষানো অনেক মজা হয়েছিল আর মাংস কষানো ভালো হলে কিন্তু মাকারোনা বা পাস্তা খাইতে ভালো লাগে আর আমি হয়েছি সবসময় বলতে চাই ভিডিওতে বাংলায় কিন্তু কিছু কিছু কথা আরবিতে বইলে ফেলি আর এই যে দেখেন মাংসটা দেওয়া হয়ে গেছে দেওয়ার পরে যে যে বাকি মাকরোনাগুলো ছিল আবারও মাকরোনা বলছি কেমনটা লাগে না আপনারা যে আমার কি বলবেন পাগল না ছাগল বলবেন আমি নিজেও জানি না সরি পাস্তা তো মাংসটা দেওয়ার পরে হয়েছে পাস্তাগুলো দিয়ে দিলাম বাকি যে পাস্তাগুলো ছিল পাস্তাগুলো দিয়ে ওই আগের মতোই একদম সমান করে দিব কোথাও যেন কম বা বেশি এরকম যেন না হয় সুন্দর মতো আর সব কিছু গরম গরম অনেক ভাব উঠতেছিল এই যে দেখেন সুন্দর মতো একদম প্লেন করে সমান করে দিছি কোথাও কম বা বেশি হয় নাই আর এখন দিয়ে দিব হয়েছে যে আটা জাল দিয়ে রাখলাম আর দুধ দিয়ে ওই ওইখানিক আর কি ওইগুলো উপর দিয়ে একদম সুন্দরভাবে সব জায়গায় যাতে ওই হয় আর এই আটাটা দেই দেখে কিন্তু মা পাস্তাটা খাই তার অনেক বেশি মজা লাগে একটু জোসি জোসি লাগে আর ইয়াম্মি লাগে সত্য কথা পাস্তাটা এরকমভাবে রান্না করলে অনেক বেশি মজা লাগে তো আমি হয়েছে প্রথমেই এই যে দেখেন আমার ইডা হয়ে গেছে আর কি আর মানে সব কিছু এখন কমপ্লিট এখন আর কিছু করার নাই এখন শুধু দিয়ে দিব ফোরনের ভিতরে প্রথমে আটা জাল দেওয়া দিছি তারপরে পাস্তা দিছি তারপরে মাংস দিছি তারপরে আবার পাস্তা দিছি তারপরে আবার যে আটা দুধ দিয়ে আটা জাল দিছিলাম ওগুলো দিছি তো এখন এখন শুধু ফোরনেরই কাজ এখানে আমার কোনো কাজ নাই ফোরনে দশ থেকে পনেরো মিনিট দিলে পরে নিচে লাল হয়ে যাবে উপরে লাল হয়ে যাবে তখন নামাই ফেলবো আর এই পাস্তা বানাইতে যাওয়া হয়েছে আমার বাসার অনেক থালা বাসন এটা সেটা সব নোংরা হয়ে গেছিলো তো এগুলো হয়েছে এখন আমি ধুবো পরিষ্কার টরিষ্কার করতে করতে এই জায়গায় হয়েছে আমার পাস্তাটা রান্না করা হয়ে গেছে এখন পাস্তাটা হয়েছে আমি নামাইয়ে নিব নামাই নিয়ে একটু জোরানোর পর হয়েছে দিব খাইতে এই যে দেখেন নামাইতেছিলাম মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ পাস্তাটা দেখতে ও অনেক সুন্দর লাগতেছিল আর খাইতে অনেক মজা হয়েছে একটু দেখাইতেছিলাম আমি তাই যে সবাই বাসায় আর কি খাইতে দিছি তা আমি হয়েছে যে ভিডিও নিতেছিলাম আর আমাদের বাসার সবাই বলতেছিল যে ওকে একটু ভিডিও করতে দে ভিডিও করতে দে কারণ সবাই জানে যে আমি ভিডিও করি সেই জন্য আর কি আমাকে কেউ কিছু বলে না ভিডিও করলে তা আমাদের বাসায় যে মেয়েটা আসছে ও হয়েছে ই করতেছিল মানে পাস্তাটা সবাইকে বাইরে বাইরে দিতেছিল আর সত্য কথা বলতে পাস্তাটা অনেক বেশি মজা হয়েছে আপনারা যদি কেউ চান আমার এরকম আমি যে কীরকমভাবে বানাইছি এরকমভাবে ট্রাই করতে পারেন একদম আহামরি কোনো একটা কষ্ট না মানে খাইলেই খাওয়া যায় মার্শাল্লাহ আমি আবার একটু সরাই সরাই দিতেছিলাম আর আমি ওইখান থেকে কিন্তু নিয়েছি আমাকেও দিছে আর আজকে হয়েছে একদম পুরা পাস্তাটাই খায় ফেলছে কারণ অনেক বেশি মজা হয়েছিল আর মানুষ অনেক বেশি ছিল মানে একটু বেশি হয় নাই এর আগের বার একদিন রান্না করছিলাম মানে অর্ধেক খাইছিল তিনজন মানুষে খাইছে অর্ধেক খাইছিল আর হয়
আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট ব্লগে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভিডিও আর আমার ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড আমার চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এখন সবাই খাওয়া দাওয়া করবে আর আমার এখানে আর কোনো কাজ বাস নাই আমার হয়েছে রান্নাঘরে এখন চা বানাবো মানে এই যে খাইতে দিছি খাওয়া শেষ হয়ে গেলে হয়েছে সবাই চা খাইতে চাবে সেই জন্য আর কি তা আমাকে হয়েছে এখান থেকে একটু দিছে আর আমি হয়েছে সেই মাকারোনাটাকে একটু গরম গরম থাকতেই মানে পাস্তাটা গরম গরম থাকতেই খাবো কারণ জুড়াই গেলে পরে বেশি একটা মজা লাগে না কিন্তু গরম গরম এই পাস্তাটা খাইতে অনেক বেশি মজা লাগে বিসমিল্লা বিসমিল্লা বলে খাওয়া দাওয়া মানে খাওয়া শুরু করলাম আর এই যে দেখেন পাস্তাটা কতটা জোসি হয়েছে না আর অনেক সুন্দর হয়েছে খাইতে একদম মাংসর সাথে পাস্তার সাথে সব কিছু অনেক পারফেক্ট হয়েছে একদম রান্নাটা সবাই খায় বলতেছিল যে অনেক সুন্দর হয়েছে একদম লবণ টবন ঝাল একদম সব দিকে অনেক সুন্দর হয়েছে এই যে দেখেন আপনাদেরকে আমি একটু ক্যামেরাটা ক্লোজ করে দেখাইতেছিলাম তাহলে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য